大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。一身风流，传奇人生，用这些词来形容赌王这个男人一点不为过。而就在昨天，这个传奇人物在入院治疗多年后，终究是迎来了生命的终点，享年九十八岁。这一刻是赌王的谢幕，也是何鸿燊家族的一个十字路口。他身后的财富可是高达五千亿往上级别的，四房十六子的狗血宫斗才刚刚开始。二房子女年富力强，入主集团多年，四房四太独受宠爱，赌王按理分他不少资源，一向低调的三房仍在静观其变。这几年，随着赌王的身体情况变差后，赌王家族的台前的代言人从赌王转移到了二房几位子女及四太身上。同时，关于赌王病重、子女争产的新闻时有传出。虽然赌王及其家人数次公开辟谣，但是所有人都知道，赌王离世不过是早晚的事情而已。娶了四房太太，惹得一身风流债的赌王，或许早在几十年前就已经预料到，自己百年之后，家中子女及太太们为了争家产，斗个你死我活。那时候的赌王在家中一言九鼎，镇得住局面，几房太太也不过是暗斗而已。为了平衡各方，赌王采取人人有份的原则，分配了自己的一部分财产。赌王原配黎万华因长子之死与赌王心生芥蒂，在黎万华临终时，两人几乎是彼此厌弃的状态。也因为这个原因，赌王对长房子女一向不太待见。长房子女也知道自己在分配上没有任何优势，早早远离战团，自谋生路去了。二太与赌王在某种程度上是夫妻，更是商业伙伴。赌王盛赞二太有胆识，巾帼不让须眉，是生意场上的一把好手。二太与赌王的几个子女因为这个原因备受重视。何超球拿下赌王产业中的信德，何超凤拿下奥博公司主席及执行董事的位置。何由龙则另立门户，成立新豪国际。继父亲之后，拿下了博彩牌照不说，公司还要进军日本。先跳过三房，说一说四房的情况。在外界看来，四房存在感最强的当属最强大脑上大放异彩的何由君，他与奚梦瑶率先造人成功，更为赌王家族添下第三代的第一名男丁，一时之间风光无两。比起二房和四房的各有千秋，三太所代表的三房则显得有些暗淡。奥博公司的执行董事有三太一席，但三太的几个子女都没能在集团中谋得一官半职，三太手中也没有四太那么多的股份，因此这几年的三太一直处于自己努力、低调做人的状态。虽然面对媒体的采访，赌王的家人们都在打太极，趁自己没有争产的想法，但是谁都知道这不过是场面话而已。二房、四房之间势同水火。赌王去世后，再也没有人钳制他们，私是极有可能的。在很多人眼里，私房梁安琪和他的子女好像是最得宠的，而且何猷君还生下了豪门长孙。但仔细看来，似乎获利最多的是二房蓝球英。众所周知，赌王发家很大程度上依赖原配黎万华的家族势力。在赌王成为真正的掌权人后，他遇到了自己的真爱蓝球英。在黎万华去世后，他的儿子儿媳也因车祸。丧身大权一瞬间落在了二房身上，蓝琼英迅速安排女儿何超球和门当户对的许敬亨联姻，稳住了二房的地位。同时，何超球的商业天赋也崭露头角，蓝琼英家族实力较之李婉华同样不容小觑，而且他本人也是个很有远见和能力的人。这一点从他培养出何超球这样的商业天才就可以看出，所以蓝球英得宠的时间最长，足足有三十年。在分遗产时，表面最受宠的四房分到五十七亿，一直当透明人的三房陈婉贞还得到了六十七亿，但蓝球英光自己就分了将近二百亿，加上子女的财产，他的一房就占了。
半壁江山，也难怪二房的子女出现在医院看望赌王的次数最多了。二十五日传出赌王病危的消息时，就是二房的何超仪带着老公最早到达医院，只是当时赌王情况还算稳定，何超仪看起来心情还不错。这么一想，何猷君和奚梦瑶光速结婚，之前男方可是恋情不断。各女友无缝连接，奚梦瑶那么顺利进豪门，婆婆四太梁安琪答应那么痛快，也是有原因的。自古豪门多纷争，像何鸿燊这样拥有亿万资产的大家族，就更是剪不断，理还乱了。在大嘴看来，无论从哪个方面来说，二房和四房都已经是人生赢家了，儿女成群，该有的财富也有了。最令人惋惜的，还是何鸿燊的原配李万花，原本。应该是风光无限、幸福美满、夫妻恩爱，最后却落得个病痛缠身、儿子去世、女儿疯癫的结局。现在何鸿燊已经逝世，关于他的传奇时代。也已结束，再去争议什么也没有作用了。只是守业更比创业难，赌王家族的事业还能不能再继续辉煌下去呢？好了，今天的视频就分享到这里，欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。更多精彩资讯尽在大嘴一句，敬请关注哦。